o que era para acontecer daqui a 30 anos, já está acontecendo em Santa Catarina. Casas estão sendo aí destruídas pelo avanço do mar. O mar já está tomando conta das casas. Eu vou mostrar para vocês cenas impressionantes que você só encontra aqui no canal Olhos no Céu, logo após a vinheta. Boa tarde, família maravilhosa. Sejam bem-vindos ao canal Hoje no Céu. Peço que deixem like para fortalecer aí o nosso canal e também o nosso vídeo. Realmente, muitos eventos absurdos acontecendo pelo globo. Eventos de várias situações. Temos pandemias, uh, as picadas. Realmente, a coisa está bem complicada. É, realmente, está saindo aí e-mails aí comprovando a, é, os culpados aí pelo teco-teco pelo -teco 19. Eu vou fazer lives a respeito disso. Uh, os terremotos não param, Califórnia ameaçada, muitos tremores ali na fora de San Andreas, a coisa está feia, um bombardeio de terremotos. Uh, aqui no Brasil, meteoros explodindo no céu do Rio Grande do Sul e uma suposta criatura, que eu fiz uma live ontem às 23 horas, uma live, aí de, uma live aí inesta sobre murmurinhos e rumores de que supostas criaturas aí estão atacando gados em Muriaé, em Minas Gerais, de acordo com informações, a criatura estaria presa e tal. Bom, portanto, eu fiz essa live, a live está aqui no canal, e o intuito dessa, dessa live que eu fiz ontem foi que vocês me ajudassem aí a descobrir o que está acontecendo, se realmente isso é verídico, tá? porque as informações chegaram para mim de uma forma muito escassa, mas eu achei importante fazer uma live sobre isso e mostrá-los a respeito, a respeito da, dessa situação, tá? E já temos um parecer, já temos um parecer, é, gados aí foram atacados por essa suposta criatura, já temos um parecer, é, repetindo, a intenção dessa live foi aí com que vocês me ajudassem, e deu certo, porque live já está com 13 mil visualizações, então são muitas pessoas pesquisando, sim, vocês me ajudam, tá? E descobrimos que essa foto, ela é antiga, isso mesmo, tá? Essa foto, ela é antiga, tem até canal no YouTube que já utilizaram essa foto, me parece que ela é de 2019. Eu disse para vocês que o que eu descobri isso ia passar, tá? Trabalhamos com a verdade, tá? Agora, a respeito do vídeo que eu passei, vou avançar a live, já já eu falo de Santa Catarina, tá, pessoal? Inclusive, quem quiser assistir a live, a live ela está no canal. Esse, esse vídeo... Esse vídeo... Temos diversos gados né, é, mortos. Diversos gado morto, gados mortos. Esse vídeo ainda não tem... É, é, não vou explicar uma antecedência, se é antigo. Não, está tudo novi tá sendo novidade esse vídeo aí. Tá? Estamos pesquisando para ver se esse vídeo aí... Ele, é, ele realmente tem a ver com, a, com, a, com, a, com os relatos. Estamos pesquisando para ver se esse vídeo já, já é antigo na internet. Então, estamos averiguando isso. Tá? E o pastor disse que terça-feira ele vai estar com o pessoal da fazenda onde apareceram essas criaturas, esse bicho. Mas aquela foto ela, né, ela já foi usada. Tá? Então, então, já, né, então, já dá para desconfiar da situação, não é verdade? Mas, enfim, eu acho importante colocar no ar para vocês verem, porque é, enquanto a gente fica, ah, mas será que é verdade, que não, será que não é, e fica puxando informações, eu sou praticamente sozinho, aí passa aí 10, 20 dias, um mês, tá, então por isso que eu achei melhor colocar no ar assim, de tal, de cara, tá, enfim, para quem já está acostumado comigo, né, para quem já é inscrito e fiel, já conhece aí o meu, o meu modo de agir, mas enfim, Agora vamos para o nosso Brasil, a situação de Santa Catarina. Bombardeio de terremotos. Vou fazer um vídeo sobre isso na Califórnia. Não param. Califórnia ali 
a coisa está tensa, estou preocupado com o que aconteça um terremoto lá. Mas aqui no Brasil a coisa também está muito séria. Está muito séria. Vejam só o que está acontecendo em Santa Catarina. Matéria recente de ontem. Com o avanço do mar, erosão resulta em interdições e ameaça casas em Florianópolis. Temos G1. Eu vou deixar o link do G1. Vou deixar o link do NS Total. Parece que é um site de Santa Catarina. Redação por Renato Rigor. Uh, vemos aqui fotos de casas que já foram destruídas e foram colocadas em diversos sacos de areia. Mas olha bolas, isso não era para acontecer daqui a 30 anos e já está acontecendo. Aqui no Rio, mesma coisa, na praia de Atafona, não é? Atafona foi praticamente tomada pelo mar. Temos também ND+, diversos sites, inclusive os moradores chegaram até mesmo interditar a rua, interditar ruas para chamar a atenção das autoridades, tá? Porque as autoridades, ó, estão nem aí para o povo. E o canal Olhos no Céu vai mostrar isso em defesa ao povo catarinense. Em defesa ao povo de Santa Catarina, o canal Olhos no Céu vai pegar no pé e vai fazer essas coberturas, tá? Eu vou fazer lives e mais vídeos mostrando o Brasil o que está acontecendo. O mar já está tomando praias do Brasil, tá? Uh, vamos por etapa. Casas vão estar no mar. Moradores do Morro das Pedras fecham vias e exigem soluções. Comunidade bloqueou via para chamar a atenção do poder público. Ressaca Marítima colocou em alerta 12 casas e 50 moradores. É, vamos ao vídeo. Meus amigos, é um vídeo que tem que ser longo, no máximo 12, 13 minutos. Não tem como. São muitas informações. <risos> Então, moradores chegaram a interditar a rua para chamar, e eles estão certos, a atenção do poder público. As pessoas estão desesperadas. Lembrando, vou deixar o link de todas as matérias, LD+, NSC, G1, aqui nas descrições. Então, vamos lá, fazendo um resumo. Está todo mundo desesperado. Estamos fazendo isso para chamar a atenção da Prefeitura do Poder Público com urgência. Se demorarem uma ou duas horas, as casas já vão estar no mar. Desabafa Tadeu Lins, diretor aí da Associação Comunitária do Morro das Pedras. Vejam só a situação drástica, drástica. Uh, eu vou colocar uma... Uh, eu vou mostrar fotos. Vamos às fotos. Vamos às fotos. Mar tomando conta aí da praia lá em Morro das Pedras, em Santa Catarina. Vejam só a situação drástica, drástica. E a seguir eu vou colocar o áudio do Ailton, que é uma testemunha que conhece a área. E isso, de acordo com ele, é algo bizarro, inédito. As fotos, elas representam né, muito mais do que relatos, tá? As fotos dizem tudo, fotos, vídeos. Então, por isso que eu gosto de mostrar as fotos e os vídeos. Além de relatos das pessoas, vemos árvores já caídas no mar. É o que eu falo, né? O nosso mundo está sendo completamente modificado e não é o um gás carbônico. Vocês estão vendo? Eu mato a cobra e mostro o pau. Mostro o pau e mostro a cobra morta. Vemos os moradores, não sei, pessoas de azul. Não sei se a prefeitura enchendo aí saco de areia para poder conter o avanço do mar. Os litorais estão ficando cada vez mais perigosos. E eu vou fazer lives disso. Semana que vem, vou fazer lives disso. Diversos sacos de areia foram montuados para barrar, porque senão a situação já está pior. Casas boas, casas bonitas. Tiveram aí a, o muro completamente destruído. Todas elas estão em risco. É, vejam essa foto. Onde está? Eu cheguei a baixar essa foto. Observem isso. Observem isso. É, de acordo com o Ailton, observem isso, meus amigos. O mar, ele, ele cavou esse barranco, está em pé. E não era assim, de acordo com o Ailton, não. Ele descia, ele descia né, no caso ali, a, o solo, não é? Ele ia descendo, descendo lentamente e formava um litoral tranquilo. Tá? Não era assim, não. Não era assim, não. Entendeu a colocação? O morro ele ia descendo não é? e chegava até o mar. Ele era assim. 
de acordo com a Hilton. Isso aí é uma aberração. Então, muros foram quebrados e as casas estão aí comprometidas. Comprometidas. Morro das Pedras, bem nessa área que o Ailton mostrou. A Ailton conhece bem essa área. Ele circulou é, mais nessa área do Morro das Pedras, que está sendo atingido. E moradores, deixem o seu relato aqui nos comentários. Deixe o um relato aqui, que o relato de vocês é muito importante. Camp Morro das Pedras, o relato de vocês aí do povo catarinense é muito importante para nós aqui. Muito importante. Então vamos ao G1. Meus amados, resumindo tantas notícias assim, eu acho que nem repórter faz isso. Que é em questão de 10 minutos, resumindo aí diversas notícias, tá? Em 10 minutos. Tá, segundo a Feira Civil, 11 construções foram interditadas e outras 14 foram notificadas como área de risco de desmoronamento. E o local sendo, é, continua sendo aí monitorado. Redação recente de um dia atrás. Vamos ver... Com o avanço do mar, a ressaca registrada nas últimas semanas, um, um processo de erosão já resulta em 11 interdições na Praia do Morro das Pedras, em Florianópolis, devido ao risco de desmoronamento. Segundo a Defesa Civil, outras 14 né, foram notificadas como área de risco desde maio. Tá? E a área segue sendo monitorada. Então, desde maio que a situação está gravando. Chegou agora, pum, está no pico. Vamos ao áudio do Ailton. Onde, uh, eu acho que é esse aqui. Oi, Oi Anderson, Anderson, eu conheço, conheço bem essa área aí, é onde o mar está roendo tudo ali. Eu trabalhei muito tempo, na década, principalmente na década de 80. Eu frequentei essa área aí pelo menos cinco anos a fio. E o mar, houve muita ressaca, essa região aí é de ressaca. É, quando dá ressaca é uma região bem atingida Mas nunca chegou nem perto disso E o pior é que isso aí não é Não é um fenômeno ressaca Vê que já está durando desde o dia 10 de maio Isso aí, isso aí É uma coisa que não, isso aí, não tem isso explicação aí. Tu vê o depoimento das pessoas Senhor ali que já mora há mais de 40 anos ali Nunca viu nada parecido isso aí, perfeito. É espantoso isso aí. Ótimo. E eu vou convidar o amigo Ailton para fazer uma live aí conosco na semana que vem e vou aí jogar no ventilador, tá? Vou derramar no tapete a respeito disso, tá? Mostrar o povo brasileiro o que está acontecendo em Santa Catarina, tá? E o governo precisa apoiar mais a população, não é verdade? Afinal, por isso, para isso que pagamos nossos impostos. Quem gostou, deixe seu like, inscreva-se, aperte o sininho das notificações. Namastê, sigamos na missão e até mais.